പത്ത് ബി പി എം ആയിട്ട് കുറയാണ് അത് കാരണം നമുക്ക് പിന്നെ ഒരുപാട് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ആവുന്നുണ്ട് നമ്മളെ വണ്ടികളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുകയിൽ ഈ സൾഫറിന്റെ അതായത് ഇന്ധനത്തിലെ സൾഫറിന്റെ അളവ് കുറയുന്നുണ്ട് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുകയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡും ഒക്കെ അളവിൽ കുറവായിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ആളുകൾ മരണസംഖ്യ കുറയുന്നു എന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ആറ് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം പേരാണ് നമ്മളെ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടും ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ മരണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യം മറ്റൊരു സത്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇരുപത് അതായത് ഏറ്റവും മലിനീകരണപ്പെട്ട ഇരുപത് നഗരങ്ങളിൽ അതിൽ പതിമൂന്നെണ്ണം നമ്മളെ സ്വന്തം ഇന്ത്യയിലാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അഭിമാനത്തോടു കൂടെ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് വേറൊരു കാര്യം അങ്ങനെ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി എസ് ഫൈവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാണാതെ പോയതെന്നും ബി എസ് ഫോറിൽ നിന്ന് ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് പോവാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എഞ്ചിൻ എഞ്ചിനിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫേസോട് ഫേസ് സംസാരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്ത സമയത്ത് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് കൂടി കാണിച്ചോണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളെ കൂടെ നിന്നൊരു ഒരു പയ്യനെ കിട്ടി നമ്മളെ കമ്പനിയിലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കൊല്ലത്തുള്ള കൊട്ടാരക്കരയിലുള്ള രാഹുലാണ് അവൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ക്യാമറ അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാണ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവും ഇരുട്ടായി തുടങ്ങി ഇരുട്ടായി തുടങ്ങി അപ്പം ബി എസ് സിക്സ് വണ്ടിയിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വന്നതെന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കാം ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് വന്നപ്പം എഞ്ചിനുകളിൽ കുറെ കുറെ കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനായി മാത്രമല്ല ഡീസൽ പർട്ടിക്കുലേറ്റ് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡി പി എഫ് ഡി പി എഫ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അതിൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഡീ അതായത് നമ്മളെ പുകേനെ കത്തിച്ച് കളയുന്ന ആ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മളെ വണ്ടിനെ കുറിച്ച് ചെയ്ത വീഡിയോയിലൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ ആഫ്റ്റർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ ഇട്ട് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യണം ഉണ്ടോ ഇപ്പോഴാ ഇപ്പൊ കാണാം അപ്പോ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ഡി പി എഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല സെലക്റ്റീവ് കാറ്റലിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എസ് സി ആർ എന്ന സിസ്റ്റവും കൂടി ഈ ബി എസ് സിക്സ് എഞ്ചിനുകളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ബി എസ് ഫോർ തമ്മില് ബി എസ് ഫോറും ബി എസ് സിക്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എഞ്ചിനുകളിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളും മാത്രമല്ല ഇന്ധനത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യത്യാസമുള്ളത് അപ്പൊ ബി എസ് ഫൈവ് എവിടെ പോയി എന്നുള്ളതെങ്കിലും ബി എസ് ഫോറും ബി എസ് സിക്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളതെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ബി എസ് സിക്സ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണവും എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഏറെ കുറെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കാം അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാകാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ കമന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒരു ഇൻഫർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സുഹൃത്തി സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുക അതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇത്രക്ക് തന്നെ പറയാനുള്ളൂ അല്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് അതെ അത് ഒരു ക്ലീഷ ഡയലോഗ് ആയി മാറി അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാനത് മാറ്റി വെച്ചത് പക്ഷെ നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന്റെ ആവശ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് അനേബിൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളെ മുകളിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം എഫ് പിയിലോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐ ഡിയും എഫ് പി ഐ ഡിയും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പേരും എല്ലാം ഒന്നാണ് എ ജെ വ്ളോഗ്സ്
അവൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവരോടും തൽക്കാലം വിട വാങ്ങുന്നു ബായ്